Anko akakuja. Sasa si akofa mfo sana ni mkubwa. Hmm. Akakuja. Akaniambia leo ni leo. Hmm. Leo lazima niondolea suruali. Unamtolea suruali. Hmm. Wewe? Nikasema hapana. Hmm. Liwalo li, liwe sasa. Hmm. Mimi sikutuli. Yeah. Nikaenda kwa rumi yangu na nikajifungia. Hmm. Venye nilikuwa kwa rumi yangu nikajifungia, kaa sijafunga alikuja ka kuma mlango oh, haikuwa ya haikuwa ile nini strong ile kachopi strong mm. alikuja ka kuma mlango mm-hmm. so si akaingia akanirusha kwa bedi yangu sa alini tulienda na yeye falsely alilala na mimi ya yeah. hii time ulikuwa me dress nilikuwa ni kwa dress up nilikuwa na dress mm-hmm. akanitupa kwa bed sa kunitupa kwa bed tukafosiana hapo hivyo tukapigana mm-hmm. na akani rap so hey guys welcome back again and this is Bob Shakula show bringing you stories stories za kuelimisha pia za kuamasia jamii ndipo sasa leo niko hapa and i'm here with this beautiful and amazing guest ambaye kwa na kisa kisa ambacho nina imani kitakuwa impactful katika maisha ya mwanadada mama na kila kila umri watafaidika na hii interview ama history ya maisha yake ambaye anataka kutembea siku ya leo Yes, unaitwa? Yunis Wanjiku Irimo. Yunis Wanjiku Irimo. Yeah. Karibu sana. Najua leo utakuwa ukiongea mambo hapa mm-hmm. ambayo pengine tunatona wanasema kutonesha kidonda ambacho kilishapo. Exactly. Kilishapo na lakini ningependa uchukue ile ujasiri mm-hmm. na tuweze basi kufanya nini? Tuweze kuendelea na show ya siku ya leo. Mm-hmm. Karibu sana. Ningependa uongeleshe mtazamaji moja kwa moja. Okay, kwa majina naitwa Yunis Wanjiku. <laughs> Niko na miaka 26. No. Kuitwa the first and the last. Mm-hmm. Mama wangu tu alifanikiwa kupata mtoto mmoja. Wewe ndio mmoja tu. Niko tu mmoja. Oh, wow. Alipas nikiwa na 2 years. Mm, sorry. Yeah. So mi life yangu imekuwa tu ile life ya kurushaniwa. Mm-hmm. Today uko hapa, kesho uko pale. Mm-hmm. Kwa anti uko kwa shosho. Hivyo mm-hmm. sasa. So, life yangu imekuwa tu hivyo. Unaeka, unaenda kwa relatives too yeah. this after your mom passed yeah. na pengine i'm sorry to ask what of your dad uh, si kujua baba angu alikuwa nani oh. so unaona nani ilikuwa mdogo mm. sa ikiwa four years nilipata sponsor kupata sponsor nikaenda kwanza students home residential home yeah. kwake chida ai kwa kwake ilikuwa ita school inaitwa morning star children's home children's home mm-hmm. au huko mnaketi huko kama watoto mayatima yeah. mm-hmm. so tukalelewa huko tukalelewa huko nikaingia shule nikasoma mm-hmm. venye nilifika class 6 mm-hmm. our dad akakufa mwenye alikuwa holder wa hiyo shule mm-hmm. sasa venye alikufa sasa wenye tuliwachiwa wakaanza kutumi street atupewi chakula mm-hmm. atuvalishwe vinye tulikuwa tunavalishwa hiyo time mm-hmm. masomo ikakuwa tena ni shida kwenda shule mm-hmm. saa tulishika na group tukaenda huko hivyo zima tukaenda zima man yeah tukaenda zima man tukakuwa tu sasa ma street tuka tukaanza kuchokora huko au street mlienda kwa street mm. hiyo group ilikuwa ya madem ama maboy ilikuwa ya madem morning oh. star ilikuwa ya dem oh, eh stars ndio ilikuwa zilikuwa mbili stars na morning star mm-hmm. madem na maboy mm-hmm. saa madem si tukajitoa tukaenda huko hivyo zima mm-hmm. saa zima tukaenda tukapatana na group nyingine bado tukaanza tukaingia sasa uchoko ndani choko chimbaya sana kabisa tupatie experiences pale kwa street ilikuwaje mkiwa machokora eh kwa street life ilikuwa ngumu mm-hmm. juu kukula lazima uokote plastics mifupa uende uuze mm-hmm. ndio mkule mm-hmm. kuoga ilikuwa shida kuvaa bado ilikuwa shida watu walikuwa tunazio kota huko zile mango wadosi wametupa ndio tulikuwa tunavaa mm-hmm. ni sasa wale ile kampani mimi nilipatana nao walikuwa ni wasi wa drugs. Mm. Sasa tukaanza kujidunga matafuta. Kumeza mawaiti. Hizi hmm? white ni nini? Ni dawa to za kulevia. Oh. Mm. And kwa hiyo group yenu wao ulikuwa mdogo ama mlikuwa mnatoshana mia? Tulikuwa tunatoshana. Mhm. Eh. What what what? Sa, life ikakuwa tu hivyo ngumu. Alafu kwa street kila msee hmm? anakuwa na wewe ni mdogo so hata kulala na wewe unalala na kila mtu hebu kwanza tupatie your first experience pale kwa street wewe kufanya ngono 
Like had you known about it? Zero. How was it? If it was painful, how would you enjoy painful. it? Painful. Me, painful. Me, your scenario will go away this first month. Me, your time. What has? I look on him elewa. I look on him as dunga. So me, what has he could do elewa? So so, I got a man. Mwana ume ukoto kwa street. Mi ya rasijui venye tulienda kwake. Hmm. Kuenda kwake. Mi nilijipata subuhi. Hmm. Kaa meshala na mi. Mi nilipata blood. Imeja kwa bed. Ay, nika shanga what happened. Kujiangalia na sikia painful. Sasa ndio mimi sana nikatoka hata kunilipa kuna anything alinifanyia so mimi nikatoka tu ulikuwa na miaka mingapi hiyo time nilikuwa na miaka 11 na vile alikuta uko sweet hata ukienda kwake kwake kulikuwa kuna kaaje was it ilikuwa estate ama ni ilikuwa aje tu ilikuwa tu ghetto tu ni uko base na uko base uh-huh. nika ghetto tu Mm-hmm. So alikutumia tu kama bado wewe ni mchafu ujaoga mm-hmm. hivyo tu ukiwa mchafu. Hivyo tu. Mimi mwenyewe nilikuwa nakaa kufanya kazi kama gani? Nika alikuwa anafanya kaosh kitu kaa hiyo. Uh-huh. Juu nilipata gambuts ma overall kwake. Mhm. Alikuwa anafanya kaosh. Wewe tuendelee. Sawa. Life ya street mika kwa ngumu. Anti zangu wakasema hapana siwezi kwa street tena. Mm-hmm. Sasa nikarudi home mm-hmm. wakanileta tena back home. Mm-hmm. Wakanirudisha shule nyingine sasa nikaanza kusoma shule nyingine. Mm-hmm. Sasa venye nilimaliza class 8 my aunt akasema yeye aizi afford. Au litoka kwa street nikarudi nikarudi ya class 7 Au... na nikafanya class 8. Yeah. Na hiyo sasa yenu narudi class 6 ulikuwa na miaka mingapi nilikuwa nila, nilikuwa nimechelewa shule already au oh, eh, nilirudi class 6 na miaka ngapi nilirudi tu na 12 12 years yeah. mimi mm-hmm. kwa hii street uli manage hiyo party ya sex hapo hivyo mm-hmm. uli manage kulala na wanaume wengi wengi walikuwa na tumia protection ama mimi hata sizi sababu alikuwa ngapi tupatie your worst experiences ukilala na wanaume sasa time mimi sikuwa nimezoea huyo mse mwenye anapatana na yeye wengine wako na different sizes. Nilitaka utupatie worst experiences one by one pole pole ukituambia vile kulikuwa. Saa moja unapata akona kubwa. Yaani kubwa ilikuwa jinsi. Ni painful. Alafu anaku ulitoanisha wapi? Tupatie. Sasa mimi mimi nipata kwa kwa street ananiambia mimi nitaku manage, nitaku mm-hmm. bayia nguo. Alafu sasa sikuwa mjanja. Mm-hmm. Mm-hmm atanibai yangu atanibai ya food msi akienda kikupatia kiroma mm-hmm. kwa anakupeleka kwa hoteli anakubai ya food mm-hmm. ukirudi anakuwa eh, sasa yani anakuwa ukiwa tu mchafu ya yeah, uko tu mchafu mm-hmm. sasa anajifanya ni kunisaidia na nisaidia mm-hmm. sasa tukienda na tunaenda wengine wali tunafika kwao tunaoga mm-hmm. wananiosha hivyo mm-hmm. huyu wa kitu kubwa ilikuwaje hey, walioga ai ali yoga uh-huh. lakini mimi akutumia protection lakini ulioga wewe mimi nilioga uh-huh. ilikuwa hard kwangu how was it tuambie za unaumwa unapatana na zingine unaumwa we mwenyewe unagonjeka infections uh-huh. kwa mwili unagonjeka uh-huh. Na najipata mpaka niko na vidonda. Mm. Junona si ndi hosi one thing. Hakuna mm. dawa natumia. Yeah. Na imagine si kwa ipata pregnancy ni kwa kwa street. Huko ipata na ulikuwa unaenda menstruation. Hakuna hosi nilikuwa naenda. Nasema ni ile menstruation yeah. ya mwezi. Nilikuwa naenda kwa kawaida na si kwa ipata. Saa venye nili achana sasa na hiyo story za street venye nilikujiwa. Mm-hmm. Nikarudi shule nikafanya saa 7 class 8 nikapata 350 mhm 350 yeah meaning you are bright yeah nilikuwa bright shule mhm saa nti yangu akasema ye ana doza kunisomesha high school junona venye alinichukua alikuwa na mtoto wa sister mamangu mwingine mm-hmm. na saa mtoto wake sisi wote tulimaliziana class it watoto wangapi watatu, watatu. so akaona apeleke wake shule hata mm-hmm. manage kutupeleka sisi wote mm-hmm. akaniambia mimi atanitafutia kazi mm-hmm. 
ya nyumba uh-huh. niende at least uh-huh. nikifanya fanya like three months ama four months uh-huh. anipeleke course akuwa na ni severe anipeleke course uh-huh. so hiyo di, ilikuwa nga december tukiongea hiyo story ndio january sasa uh-huh. tuanze kutafuta kazi uh-huh. sister shusho yangu akakam uh-huh. akasema hapana mtoto ataenda ataenda kazi ya nyumba uh-huh. so si akanichukua tukaenda mpaka transo ya kitale kitale yeah kwenda kitale so hiyo ni shosh yeah hiyo ni shosh sasa so si nika join akanipeleka Terengani girls nikasoma term 1 ilikuwa boarding ilikuwa boarding school mm-hmm. term 1 nika come back home mm-hmm. shosh yangu akona watoto mm-hmm. kuna vijana wanne mm-hmm. peke yake sasa last born alikuwa high school uh-huh. nikiwa form 1 alikuwa form 3 uh-huh. sasa so, unaona tukifunga tunafunga si wote uh-huh. alafu shushi yangu ni ule mse anatoa vitu maraba analeta Nairobi masufuri ya utensils yani sasa so, tukiachwa na uncle yangu tukiwa tumefunga shule so uncle ana alikuwa anataka kulala na mimi your uncle hiyo mdogo like huyu ni kama huyu mwenye alikuwa form 3 yeah huyo mhm sana like yeye ana mimi aje like mlianza naje kwanza saa tukiwa home ananiambia venye ni kwa mrembo namwambia hapana even if mimi ni mrembo wewe ni yako yangu hatuwezi kuwa na anything mimi na wewe na tena hiyo ni tabu kwa familia yetu saa yeye anasema hata kama wewe ni wa family mimi nakupea mimi nakupenda mimi namwambia hapana hivyo ndio alikuwa anakukatia yeah mhm mimi namwambia hapana mimi siwezi mm-hmm. sasa nikikata nikilenga story zake sanyesho amekuja mm-hmm. anampatia mambo mm-hmm. anasema sijui sishindangi kwa nyumba mm-hmm. sijui nendanga na wanaume wapi mm-hmm. na hiyo mimi time atazikuwa na story na wanaume mhm mimi nilikuwa na focus yeah. na shule mm-hmm nikikata story sasa shosh yangu ni ule msawa pressure atakuja nipige uh-huh. aanze kunitusi uh-huh. tindo maana hata nilikuwa nakataa kusomeshwa high school ka nimeanza tabia mbaya huko namwambia hapana sasa nilikuwa na ile ugumu singemwambia uh-huh. what happened kenye inaendelea sasa akienda tunabaki si wawili uh-huh. sasa one day shosh kaameenda ilikuwa nilikuwa form 2 first term. Uh-huh. Tumefunga shule ako form 4 sasa. Hiyo uh-huh. mwaka ya form 1 tulisumbuana. Na huyo kijana. Na huyo kijana. Tuombe mlisumbuana tu at extend ama wao ikuja kukuara siku ku physical. Yeah, mpaka kunipiga. Mimi alikuwa dia ananipiga nikikata story zake. Na siezi ambia shosh juu alikuwa ta mommy's boy. Uh-huh. So mimi singemwambia. Uh-huh. Saa ku form saa form 2 tulianza yani, ndio ufungue mguu ya yeah. saa hiyo mwaka yote hatukutoka tumelala na yeye wewe ulifunga mguu nilifunga kabisa mm-hmm. saa form 2 first term watu wanaona effects za kuacha watoto na cousins huyo alikuwa cousin ya yeah. mm-hmm. alikuwa uncle tuseme ni uncle hata ni uncle mm-hmm. mm-hmm. jinona yeye na mama yangu wanetana cousins ya yeah. saa first term shusha yangu akaenda Mhm. Venye tu alikuwa amezoea, ujoe sasa home huko hakuna mse. Mm-hmm. Ni nyumba kubwa tu kwa sababu si wawili. Mm-hmm. Na mfanye kazi wa mwenye alikuwa analisha ngombe sasa. Sasa tumekaa tu hapo hivyo. Nilikuwa na watch. Mhm. Nilikuwa napenda sana ku watch series hivyo kwa nyumba. Mhm. Anko akakuja. Sasa si akofa mfo sana ni mkubwa. Mm-hmm. Akakuja. Akaniambia leo ni leo. Mm-hmm. Leo lazima ndolea suruali una mtolea suruari. Wewe nikasema hapana. Mm. Liwalo li, liwe sasa mm-hmm. ni sikutulii. Yeah. Nikaenda kwa rumi yangu na nikajifungia. Mhm. Venye nilikuwa kwa rumi yangu nikajifungia kaa sijafunga alikuja ka sukuma mlango. Oh, Haikuwa ya, haikuwa ile nini strong ile kachopi strong. Mm-hmm. Alikuja ka sukuma mlango. Mm-hmm. So si akaingia. Akanirusha kwa bed yangu. Saa alini tulienda na yeye fosli alilala na mimi yeah hii time ulikuwa me dress nilikuwa niko dress up nilikuwa na dress mhm akanitupa kwa bed saa kunitupa kwa bed 
tukafosiana hapo hivyo tukapigana mm-hmm. na akani rap akalala na mimi how was it <laughs> mimi kwangu nilikuwa heartbroken mm-hmm. sikuwa ifikiria kitu kama hiyo yani hadi venye nilikuwa nimembeba kankoli yangu heshima yangu mimi na heli ishanga hapo hapo na aliku like aliku rap for long ama ilikuwa tu kidogo akaenda ilikuwa for long Hmm? Junona ni form 4 alikuwa form 4 hiyo time. Mm-hmm. Sasa Miss Jika alikuwa anga na mademu mama yeye kukuwa na mademu. Aliendelea tu kukufanyia anga hiyo. Aliendelea anga saa kunifanyia hivyo nikikata ananipiga, anakuja ananisingizia vitu. Mm-hmm. Unaona? Yeye yeah, kujua kwa huko umewaambia maybe your past life umekuwa kwa sisi tukilala na watu. Sasa shangu anajua. Na yeye ajui. Yeye yeah, ajui. Hata ugopi pengine oh by the way ukiwa kwa street uliyepima ukimu. Yeah ulikuwa na mko. Ju, unaona vinye nilitolewa street okay. kwanza nilipelekwa hosi. Uh-huh. Nikienda nikapima everything nilikuwa sawa. Au oh, ulikuwa negative. Yeah, kila uh-huh. kitu nilikuwa sawa. Despite hizo magonjwa unasema zina yeah. zina. Mhm. Wewe pole sana. So you are uncle that was the first day na kurep. Yeah. Ilikuwa first day. So tukifunga shule ilikuwa sasa it's like mtindo lakini i was not happy mm-hmm. sikuwa happy nilikuwa namuona analia mm-hmm. nikimuona analia shosha kiniuliza ni nini sina hiyo courage ya kumwambia hata rafiki sikuwa na courage ya kuambia juu hiyo ni ni tam yani mm-hmm. ni kitu kubwa mi kwangu na ukiongea na yeye mnaongea nini mnaongea nini kwa nyumba tulikuwa tunapitana tu lakini like time ya sex yani amu kwa iongea like kuhusu hii kitu ni mbaya sasa nikimwambia ni mbaya au ni mbaya yeye mwenyewe anasema nini yeye hakuwa anasema kitu alikuwa anasema wewe sasa wewe ni wangu hmm. wewe ni wangu na wewe ni wangu we sasa uko nje usiku mtapata na tuna maboy kwa church muonge hmm. sasa alikuwa anakadhirika anawapiga we atiacha nini na yeah. na, na, na nani sasa hata asemi ni manzi ni manzi yake a hey. a mtoto wetu ni mtoto wetu anaoga ya na ukafuka hivyo for that for how long sasa nikiwa form 3 sasa mm-hmm. nikiwa form 3 mm-hmm. third term mm-hmm. tulienda for two good years with your uncle yeah. without protection ama na protection na protection alikuwa na na protection oh alikuwa anga na protection mm-hmm. mm-hmm. sasa form 3 mm-hmm. Disemba sasa ilikuwa disemba tushamaliza the third term. Mhm. Mimi nikamwambia Shosh, eh hey, Shosh mimi na Miss kwenda Nairobi. Mhm. Akaniambia, "Eh hey, unataka kwenda kusalimia Manti?" Nikamwambia, "Eh, hey, nataka kusalimia Manti." Mm-hmm. So, msi nikajitayarisha. Hata tulikuja na yeye mpaka Nairobi, mm-hmm. tukakuja na yeye. Mm-hmm. Tukaenda kwa Manti. Mm-hmm. Tukakaa nikamwambia, "Mimi nabaki ni kulie Christmas huko." mlinda na anko yako na anti no, na shosh eh anko tulimwacha na huko mm-hmm. sasa venye tulifika Nairobi tukakaa the first day mm-hmm. the second day sasa mimi kamwambia mimi nataka kubaki huko Nairobi mm-hmm. ni kule Christmas mm-hmm. then tukienda kufungwa shule hata nitumia fear ni rudi mm-hmm. ndo nimalize high school yeah shosh akaenda So no, na niko na ile niko na kidonda mm. na umia asiziambia mtu. Mhm. Mimi venye sasa nili shosha lienda. Mhm. Sikumaliza wiki mbili kwa anti yangu. Mhm. Nilienda church nikiendaga. Mhm. Mm. Joni kwa anti yangu makazi ndio hizo zikuko. Mhm. Yaani yeye yeah, kuna mambo zake. Mhm. Alafu anaona yeye yeah, alikuwa anaona nilieta nilieta kuishi kwake yani ndio nikasomea high school yeah, ya yeah. na yeye yeah, alikuwa anataka niende kazi ya nyumba unaona hapo alikuwa na mvrutano yeah. ya shosh na yeye yeah. alikuwa anataka aende kazi ya nyumba shosh anataka aende shule so unaona walikuwa na mvrutano mm. so hadi venye nilienda nilienda kwake akwa vile happy mm-hmm. unaona sasa mimi nikawachora hivi okay mimi nikachomoka nika nikaenda church nikiendaga mm-hmm. sasa so, ndio nilienda gidu 45 oh ya uh, 44 45 45 mimi nilienda 45 mm-hmm. kwenda 45 tukapatana best yangu tukao tunasoma na yeye mm-hmm. kitale alikuwa amekaa mkutembea mm-hmm. na yeye alikuwa bad girl mm-hmm. anajulikana gedho sasa mm-hmm. si, nikaingia kwa genge yake sasa mm-hmm. kuingia kwa genge yake sasa mm-hmm. yeye alikuwa anauza club mm-hmm. nikaingia kazi ya club sasa mm-hmm. kazi ya club 
yeye ana mali kwa kulala mm. analala na wanaume sasa si ni tuingie hivyo mm. sana wanza club na jiuza na wanza club na jiuza we sasa huyu mwenye umetoka kwa anti yako ukaamua kuenda yeah kutifa ulikuwa unajua penye unaenda ulikuwa na network pengine connection ya phone eh nilikuwa na network hiyo so, time alikuwa amekuchapia uende kuna job kuna job mm-hmm. so si mimi nikaenda 45 45 eh. sasa tulikuwa tunafanya Nairobi match huko mm-hmm. chini kwa soko sasa ukogopa pengine hiyo aunt angekupigia kuulize where about zako umeenda sasa hiyo time sikuwa na kia mm-hmm. sikuwa na kia kama kila msee ataki story zangu kwa familia so mimi ni nani ni kina wao mm-hmm. mimi nikaenda nikaendelea sasa niko na stress zangu na mm-hmm. kunywa daily na mtu atakuuliza uko kwa shosh hiyo uncle ana take advantage yako obviously ni mkubwa kwako mm-hmm. uko fikiria ku report maybe to authorities one kazi takusikiza i was scared what was scaring you mtu anadhania maybe you are enjoying the sex ah ni sikuwa na enjoy nilikuwa scared alafu mi kwangu mimi nilikuwa naona ni tabu kwambia mtu sijui hata ni bebaj so sikuwa na hiyo courage sikuwa na hiyo courage ya kuambia mtu mhm sikuwa hata hiyo kitu nimeifungia mhm nimeifungia nimekuja kuambia aunti yangu juzi juzi na huyu uncle ameoa saa hizi yako na wife au to hii yeah ako na wife lakini ayu, ayuko Kenya. Alienda wapi? Alienda Katal, sasa yako Katal. Mhm. But have you talked before? Hata tujaiyo kutoka ni toke kwao, hatujaiyo hata ongea. Hata mm-hmm. siku moja tujaiyo ongea na yeye. Eh. What was your auntie's reaction when you mwambia? Sasa sasa aliniam aliniuliza tuta approach aje shusha yangu. Mm-hmm. Tutamwambiaje? Jesho shangu alikuwa na anashindwa mbona nilitoka kwake. Mm-hmm. Na mbona siku yani nilisema nimekuja Nairobi mm-hmm. na mbona sikurudi. Oh. Na kuna kitu mbaya yeye alikuwa ananifanyia. Sasa well. siko na hiyo kare. Mm-hmm. Nikaingia. Sasa umeenda 45. 45. Mm-hmm. Kulewa sasa, kulewa kudonjo sasa. Nimeandikwa kazi ya klabu mm-hmm. daily kulewa. Mnauza tena mnalewa. Eh. Yeah. Mm-hmm. Nauza na lewa, bangi na vuta. Sasa nikarudi nikarudi ile life. Yeah, street. Yeah, street. Mm-hmm. Jo sasa niliona hakuna mtu anakia na mimi. Mm-hmm. So me, so me ni nani? So me nikajitoa. Mhm. Mimi nikaingia. So hakuna kitu mimi nanijarisha. Nilikuwa tunaona saa mimi nimebakisha tukufa peke yake. Sana kunywa. Mm-hmm. Kukunywa na kunywa. Proper. Proper. Sasa nikapata na boy, alinipata tu kwa club. Mhm. Huyo boy, saa akaanza nika kuniongelesha. Mhm. Ananiambia life if it kwa hivyo. Sasa ananiuliza mbona na kunywa hivyo. Na by the way before ende kwa boy stories za club kwa mingi. Mchele. Hizo zote hakuna. Hizo zote hakuna kitusija. Uje tuambie, uje tupitishie through that experience. Mimi yeye kwa watu mchele. Yeah, hata si mara moja. Mlikuwa mnafanya aje. Sisi unaweka mimi nilikuwa na season nilikuwa na stickons nilikuwa naeka stickons that time what are stickons kucha nilikuwa naeka kucha hizi kucha za kustick yeah mm-hmm. sasa naweka mchele nikadawa unatoanisha wapi hiyo mchele si unanunua inauzwa yeah. eh hey. unanunua mm-hmm. unaenda mtu sunona mtu akona pesa mm-hmm. mnaenda mnaongea na yeye mnaongea na yeye ikifika time mnaongea kwenda kulala Unaanza saa kumwekea kidogo kidogo. Aoni. Aoni? Si umetoka tu ama unaeka kwa mdomo yako. Mm-hmm. Sasa venye unakunywa drink yake unaitema oh. ndani. Unaweza kunywa drink ya mbabas, anadhania unakunywa hey. utatest. Ati ina test. Namwekea. Sasa nilikuwa na tunapima kidogo kidogo. Mhm. Sasa penye sasa ndamu overdose, mm-hmm. venye tutaenda kwake kwa nyumba. Mhm. Tukienda kwa nyumba juu sasa utaki hiyo shughuli. Mhm. Una utaki ya kutembelea. Ah utaki. Wewe uko na haja na pesa yake. Mhm. Unamwekea, anakunywa, wewe anazima, wewe unaokota kenye unataka kuokota kwa hiyo nyumba. Unaipea moto. Eh. Hey. Unaenda. Hatari. Umefanya hivyo wangapi? Mimi sikuwa nimeingia sana mm-hmm. but ka 20. 20. Umri kama gani ndio most yenye umefanyia? nikiwa 17 years juu hapo venye niliacha hiyo job mm-hmm. venye nilipata ball 
Then you depart a ball. Yeah. Mm-hmm. Juno na kwa club ndo ni sana nilipata na ngana huyo boys kama nilikuwa ananiongelesha. Na by the way before hata tuende huko, hawa watu vile mna wa drag. Unasema mwanamume unaweza mwekea either vile time yenye unaeka una mwingine alikuwa anasema time anaenda cho but leo naona ni style mpya time una test pombe yake. Yeah. Huyu mtu vile unasema unampeleka kwa nyumba unaacha kama ame. ame Hii na nyumba na. ni yake ama ni Airbnb ama ni lodging. Si wingi wakiona mm-hmm. dem mdogo kama mimi mm-hmm. walikuwa na prefer kwa nyumba nyumba na, yake. Yeah, na wewe juu yuko idha ya Airbnb mm-hmm. unaenda na yeye. Maifanyia kwa ya BNB. Sijai. Mm-hmm. Eh uko ilikuwa tricky. Oh. Uko ni tricky. Junaona hata hakuna kitu kabeba huko. So unaangalia mpaka electronics. Unakuwa mpaka gangsta hapo. Electronic mpaka mnamuibia. Eh. Hey, unaiba. Ukipata mm-hmm. shopping kwa nyumba unafagia. Na kama mtu mimi yako na wife, huyu kwa ipata mtu yako na wife haizi kupeleka kwa wake. Sasa unaona mwenye sasa ako na wife mm-hmm. saa kwa nataja suriza kwake yeye yeah, alikuwa anataka BMB na wewe sasa uko hiyo isa mm-hmm. so wewe unamtoka tu oh. eh yeah. but BMB zinakuanga pia na mapasi ma TV so uko juu uko ni strict wewe toka mm-hmm. na kitu okay. umeingia una kitu unatoka je na kitu mm-hmm. na bado unaangalia mfuko ya huyo jamaa mm-hmm. kama ako na pesa ni sawa so. mtaenda So na juta utamwacha tu amelala upo utasema wewe umemaliza shughuli yako mm. na wewe bebe kenyu na bebo unaenda masimu nauza mm-hmm. So hapo hivyo sasa mm-hmm. nikapatana na huyo kijana mm-hmm. Huyo kijana alinipasa kwa club mm-hmm. saa akakuwa ananiongelesha mimi nilikuwa nimemwambia life yangu imefika mwisho sasa naona life imefika mwisho mm-hmm sana niongelesha anani treat unaona mm-hmm. sasa akanieka ile mentality sasa ya kupendwa yeah. mimi nilikuwa natafuta upendo juu sijai pata upendo mm-hmm. sasa mimi nilikuwa natafuta hiyo love love yeah mm-hmm. juu na sikupata kwa mamangu wale wenye nilienda kwao wanakutumia tu wananitumia mm-hmm. tu so me what nilikuwa nataka nilikuwa nataka upendo mm-hmm. Sa huyo kijana by the way alikuwa mzuri. So aje, mzuri aje. So venye nani capture yani venye nani ananipeleka na maneno unaona? Mm-hmm. Sa kuni treat. Mm-hmm. Sa akasema anataka kunioa. Mm. Yeye nikamwambia mimi kuolewa <laughs> zi. Zi. Ha, zi. Mimi kuolewa mimi sidai. Mhm. Akaniambia pana kuna shay experience kuolewa kama mbia pana mimi sijaiolewa mm. sa tukaanza tu kumingle tuna mingo mimi na yeye hivyo tukaingiana by the way mimi hata sijui nilijipataje mm. nimekuwa sasa bibi wa nyumba sijui <laughs> sikuaijua nilijipataje ni kwa wife yeah the same same year mm-hmm. nikabebo juzi to wake Mm. Yaani ilienda hivyo alikuwa alijua vile anakutrap yeah. juu uko umempenda. Mm-hmm. Mm-hmm. So nikabeba ujauzito wake. Mm-hmm. Tukakaa. Yeye akaitwa Jobi alikuwa anafanya Kenya Power, mm-hmm. akatumwa nje. Sasa kutumwa nje. Nje nje ama nje. Yeah, nje nje. Nikamwambia hiyo time ball yangu ilikuwa 8 months. Mm-hmm. We. Hiyo 8 months nililia. Mm. Nikalia na mwambie usiende. Mm. Anambia hapana lazima nie, lazima niende. Asubuhi alinidanganya amenda home ameitwa na madhe. Hata akubeba anything. Mm. Ameitwa na mama yake. Mm-hmm. Sasa kwenda kwa mama yake, kumbe alikuwa anaenda majuu. Oh, alikudanganya. Alinidanganya. Mm-hmm. Jumi sikuwa itakaende. Mm-hmm. Nilikuwa namwambia kama nataka uende basi, mm-hmm. ngoja nipatie mtoto. Mm-hmm. Jua in case. Mm-hmm. Then urudi uende sama shida zilianza uko na mimba nyumba ni ya kurentiwa mm-hmm. ameenda na huko mm-hmm. sasa nilipigwa baadaye na brother yake akuniambia alienda mm-hmm. nyumba ameenda huko aongei mm-hmm. familia yake unajua watashughulika na wewe mm-hmm. nyumba ilipi umebeba mimba yes ngo nilikuwa nimenunua mm-hmm. sasa tusaidi ya kwenda hospitali sikuwa mm-hmm. yeah nikarudi nikafanya one month kwa klabu mhm ndio kwa klabu tu kalikuwa hapo hivyo ka home pub mm-hmm. nikaenda nikaongea na huyo msee nikamwambia anipe job mm-hmm. ifanye tu just one month 
peke yake alikuwa msi mzuri tulikuwa tunajiona juu nilikuwa nimeishi kukunywa hapo mm-hmm. so your one month hiyo pesa ndio nilienda nayo maternity mm-hmm. kutoka hapo hawakuwa yongea watu hawakuwa yongea yeye hakuwa yongea no information na ukimpigia no information sim. achukui mm-hmm. sizo uko na katululu mm-hmm. msi ameenda majuu utamrich uwezi mrich uwezi mrich sasa wenye anaongea nao ni kama beshte mimi ni ungelishi mm-hmm. sasa ningangane life mimi na mtoto wangu bila baba msaya ameenda ameenda gaibo mm-hmm. so anti yangu huyo huyo tu my aunt mm-hmm. mimi na mtoto wangu mm-hmm. tukaanza kulala di kwa vibanda njo nyumba ilifunga angwa mm-hmm mwe kiateka ali grab vitu zangu za nyumba oh ali grab vitu za nyumba ya yeah, juu unaona nyumba ijalipwa mhm saa anti yangu sakasikia nalala kwa soko na mtoto mhm akakuja kuna mama beshte yake walikuwa friendly sana alikuwa family friend mhm akakuja akamwambia anaweza nichukua ni host kwake saa si nikienda kwake mhm tukaanza kukaa na yeye vizuri mhm Kumbe mwenye nilienda kwake huyo beshte sana nilikuwa namuita anti mm-hmm. heshima tu nilikuwa namuita anti pia yeye nikaa venye nilikuwa nafanya ni mshwa mm-hmm. kuwekea mtu kasi mchele ah yeah sa tulikuwa tu mabeshte tunakaa vizuri sa mimi venye mtu alifikisha 6 months eh sa niko na hapana eh kukaa tena kwa mtu mm-hmm. kaanza tu madharao tu madharao unaona uko na mtoto mnaka one bedroom si ndio mm-hmm. yeye yeah, yeah, analeta yeye yeah, alikuwa ule wa kuleta kwake mhm analeta wanaume yeah kuna hey. mtoto mdogo na nyumba inatosha na aje 1b iko na bedroom moja na sitting room sa bed yetu ilikuwa sitting room mhm so na ita different men yeah ni different mm-hmm. unaona cho tuna share tu hiyo mm-hmm. unaona kuna mtoto mdogo ah mi mi kwa inanipendeza so mimi nika nika walk away na mtoto mm-hmm. nikiwa kwake nilikuwa na save juice zingine alikuwa anaenda kidokoma vizuri na kuja na nimesha kama hata nanambi eh bai ya mtoto pampa eh bai ya mtoto hii nini so mimi na save mm-hmm. sasa ndio nilikujanga huko maroroi mm-hmm. kuna ka shift from kilikuwa tunaishi kwa west nikakuja maroroi mm-hmm. so nikatafuta kakeja nikaanza live sasa yako mimi mwenyewe na mtoto mm-hmm. sasa Life ikaanza kunigonga. Life ikanigonga. Je, nimeshift nime sina bed. Mm-hmm. Nguo zangu natandika chini. Mm-hmm. Blanket za mtoto ndo tunajifunikia. Mm-hmm. First month nilikuwa nimelipa. Nilikuwa nimelipa nyumba miezi mbili. Mm-hmm. Mtoto wako 6 months. Nilitoka kwa mtoto wako 6 months sasa amekuwa na 8 months. Mm-hmm. Sasa nikaanza kumwachanga deke. Mm-hmm. Nenda kutafuta kibarua. Nilikuwa nimesema kazi ya club. Yaani sasa nimeachana na ushirati mm. kabisa. Sasa nikaanza kutafuta tuvi barua hivyo hivyo. Nikapata job ilikuwa ya Green Grocer. Mhm. Sasa hapo hivyo nauza, nauza tumatunda, vitu za Green Grocer, yani vitu za kukula. Mhm. Napata kitu ya yani pesa ya ku lipa keja mm-hmm. na dekia pesa inaisha mm-hmm. atukuli mm-hmm. sio ni pesa ya kukula mhm ai nikashindwa sasa ile life imeanza kunigonga hivi mm-hmm. sasa nitafanya tena nini nikiwa toko kwa green grocer mhm mwanaume mwingine akakuja kuna mwana jamaa alikuwa anakujanga hapo mm-hmm. anakula matunda mm-hmm daily alikuwa anakulanga matunda ya 150 penye unauzia yeah. na nanunua yangu ya 150 ananibaya yangu ya 150 so alikaanza kuni treat ana ni treat eh anachukua mtoto wangu anamlipa ya daycare weekend tulikuwa tunaenda kuspend kwake mhm akuwa na bibi tunaenda kuspend kwake tukaendelea hivyo saa kanuliza if Tuneza, tuneza kaanisha mm-hmm. tule nani tule mtoto wangu so juu alikuwa willing so mimi nikasema it's okay juu life mimi ilikuwa wangu ilikuwa imenigonga mm-hmm. so unaona unatafuta mali tu utapata yeah mm-hmm. but umuelekea eti juu nampenda mimi sikwa yempenda kwani ilikuwa na kaji yeah 
ama nini huko ana kwa Kenya ulitaka kuona kwa mwana mwingine mimi sijui kani kulingana na vile nilikuwa nimependa the first man mm -hmm. yani nilikuwa naona sasa hata ni treat the same arudi aniwache mm -hmm. so nilikuwa kwake kama ye. Yaani alikuwa bridge yeah. alikuwa yani bridge yangu. Mm -hmm. Unaona nimeshindwa saa kule package hiyo doi nitoshi. Unaona? So mimi nikaoleka kwake. Mm. Tukakaa the first year. The second year. Eh hey, saa kaniuliza, "Hey, wewe una plan aje?" Mm -hmm. Siwezi kuwa na kulelea mtoto. Na hapa kuna mtoto wangu. Mm -hmm. So nikamwambia, "Kuzaa tu ndio shida." but miss you ko willing kupata mtoto saa hizi mm -hmm. nipe time alikuwa ameongea hadi na huyo auntie yangu mm -hmm. so auntie akanambia if wewe utampatia mtoto ni sawa kama ana ku, kunini vizuri yani ana keep mtoto wako vizuri mm -hmm. so mbona usimzalie 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 so, mimi sikujua siboli kaingia mm -hmm bol kuingia nikaanza kulea mtoto yeye akaanza kukonywa ali mlikuwa tu vizuri paka sikuuliza hata siku sikwa ni zai sikwa ni meza mm -hmm. bol yangu ilikuwa changa mm -hmm. sasa bado alikuwa ni treat wewe mm -hmm. na kwa ikunywa pombe mm -hmm. venye nilipata mimba hivyo kaanza kukonywa mm -hmm kukunywa sasa mm -hmm. eh anakunywa hadi anakaa one week aingi kwa nyumba nikimuuliza umetoka wapi vita mhm mm sasa nilikuwa ninapigwa nikiwa na mimba napigwa mm. napigwa mhm mm nafumilia juu sasa utaenda wapi na mimba mm. hauwezi na mali na mimba yeah. so mimi navumilia tu nikavumilia hadi siku ya kuderiva ye yeah, alikuwa there so si mimi nikadeliver mtoto vizuri mm -hmm. nikaanza kulea mtoto wangu vizuri akiwa tu mm -hmm. sasa lakini kama mtu, mtoto wangu venye sasa alianza kukula job yake kaisha alikuwa anafanya na huku hivi rosters mm -hmm. kazi ya kutengeneza vit alikuwa fonde mm -hmm. job kaisha job kuisha ni ile hadi ukimwitia pesa hapa basi vita mm -hmm. pesa ya kukunywa naona lakini pesa ya food na kuku maintain hiyo time hauni. Mm -hmm. Ukimuuliza vita. Vita kila time ilikuanga tu hiyo nyumba hatukwa ikana amani kupigwa. Saa mimi venye mtoto wangu alifishawania. Ai mimi nikamwambia hii life ya kupigwa. Si. Ah, si mimi. Mimi huko nileta kwako ni kwa punching bag yako. So mimi nikajitoa. Mm. Tena nikaanza life. Yaani kila time kwa Mimi na just using you kwa kienda. Yeah. Mm -hmm. Kwa kienda tu. Uki ukiongea na familia wote wanakurushia mkono. Mhm. Mm so ulienda hapo maisha ni wewe ulijitakia hiyo. Mm -hmm. Waendelea tu nayo. Sa, mimi sa ku shift. Nikaanza sasa tena kurudi tena kwa vibarua sasa. Mm -hmm. Kufanya vibarua nikaanza kulipa nyumba. <laughs> Tunakula tunava eh hey, life tena ikakuja kanigonga mhm mm mm? majoba zipatikani joba zipatikani kabisa mhm wewe sasa nikajiuliza sasa size nitafanya nini sasa mama nikajiuliza mama nirudi kwa klabu so akile venye tu iligonga nirudi kwa club ukarudi club karudi sasa uko na uza wewe ukiniambia nikutafutie demo Mm. wa kulala na yeye. Mm -hmm. Jumi na hiyo time nalipwa 65, si ndio? Mm. Hata ilikuwa juzi tu. Mm. Nalipwa 65 kwa klabu. Mm -hmm. Nyumba ume rent, nyumba ni 3000. Mm -hmm. First bona kwa shule. Second bona nenda dekia. Mm. Hmm? Mnakula. Mnavaa. Hiyo mm -hmm. pesa haikuwa inatosha hata. Mm -hmm. So si uko kwa klabu. So mimi ukinitisha demo. Nakwambia ama klabu. Yeah. Wewe ndio unajipeana. Si ndio? Mhm. Mm so mi namwambia kujia gida nafunga saa 5 ama saa sita za usiku job. So tunaenda. So si anapiga mara wondi. Nikifunga job so ananipigia tunaenda. So hapo hivyo ndio nilikuwa napata pesa ya chakula. Nikafanya klabu, nikafanya klabu.
Wewe unafanya klabu but target kubwa pesa yenye unapata pesa mingi ni hapo kwa kujiuza. Kwa kujiuza, mm-hmm. unajua unaona ukipiga sub ya ya hizo pesa unaona ni nyumba. Mm-hmm na chakula mm-hmm. au na school fees mm-hmm. au na everything ya, ya kuvaa yani ya mna mm-hmm. unaona na deki ya bado nalipa deki ya sasa hizo mhm sasa hizo mtu huyu second bana kwa mingia shule so ngeendelea tu hivyo jamaa mwingine akakuja watatu mhm sasa huyo sasa huyo alikuwa akanihamisha ile yenye ilikuwa naka mm-hmm akanipeleka 1B huko tu marudoi so analipa keja anani providea analipia wote shule sasa akaingiza dio second born shule mhm akaanza kuwalipia mm. shule kuwalipia shule hivyo tukamingo livo pia alikuwa tu mpua mimi bwana mume mwingine mwingine mm. sasa mimi hii ya tatu shindano yangu ili bounce mm. Ulikuwa unatumia family planning. Yeah. Hii ya sindano kwa mkono. Yeah. Ili bounce aje. Nilikuwa nimedungwa 3 months. Mm-hmm. Kudungwa 3 months ile date yenye nilikuwa nimeandikiwa, nilikuwa nishapata ball mbele hiyo date. Oh. Sasa sijui nilidungwa maji ama wale nilikuwa nimeenda private. Mm-hmm. Sijui wale ndunga maji ama wale ndunga nini. Jo hiyo time sikuwa yenda na yeye. Mm-hmm. Unaona tunenda na yeye. The same day nilienda na yeye. The same day nilipata pregnancy. Okay sana kashindo guy. <laughs> Hai sasa. Niko na watu sasa, niko na watoto wawili. Hii ni bowling nimeingia ya tatu. Mm-hmm. Sasa life anza kunigonga gonjeka. Mm-hmm. Nika gonjeka sasa, niko na depression, niko na mimba. Nikajuliza, nitafanya nini sasa? Mm-hmm. Sasa nikaanza kujaribu sasa kutoa. Kutoa hiyo ball. Yeah. Mhm. Jusa mm-hmm. nashinda mtoto mwingine napeleka wapi? Mm-hmm. Nikame nikaanza kumeza nikaambia sijui ninunua dawa za mweba nikanunua dawa za mweba nikameza haikutoka mm-hmm. nikaambiwa fanya hivi enda uko chini kwa mto utafute majani zinaitwa wanjiru wa roevo na kikuyu ukuje uchemshe then usikule kitu mm-hmm. umeze mm-hmm. nikakunywa boli kutoka mm-hmm. nikaambiwa hapana Unataka boli toki kwa how many months? Kamwambia 3. Akaniambia, huyo demo yetu kwa tunaongea naye akaniambia kuna doki fulani. Mhm. Uende muone hata fanya boli toke. Atakupatia dawa na boli tatoka. Mm-hmm. So si nikaenda kwa hiyo doki. Nika akaniambia nimpe 2500. 2500. Yeah. Nilizi hustle. Mm. Nilikuwa na lala na msena niko na boli, mm-hmm. lakini ajui niko na boli. Mhm. Ndio nipate hizo do so mimi nika nikaenda nikampata hizo 2500 akanipatia dawa moja ku insert hapa na nyingine ku insert na uko chini insert kwa mdomo yeah ni insert kwa mdomo na hiyo nyingine chini na nisikule kitu mhm nilimeza saa jioni hata usiku ni skio labor pain ni push ifanye nini isonge mm-hmm. so hakuna kitu ile happen nothing nothing Wait. Hai, nikashangaa sasa hii nayo. Mhm. Ni sasa kikula ya bol. Mm-hmm. Silei na silei na silei nilikuwa nimesema silei. Mm-hmm. Na silei. So, nikaambiliwa kusingine kwa baba dogo. Mm-hmm. So, nikienda baba dogo pale round about. Unaona venye unashuka gari nilishuka pale round ndo ni pande mm-hmm. sasa ya kwenda na kwa baba. Nikapatana na mama alikuwa mkorino mm. alikuwa hawa manabii wenye wanaenda kuhubiri kwa barabara nikienda kupanda gari akanisimamisha akaniuliza anajua kwenye umeenda si umeenda mlango akamwambia nimeenda mlango na nani amekuambia hakuna mtu mwenye ameniambia lakini najua umeenda mlango na kenye umeenda kutoa eh na kenye unaenda kutoa utafanikiwa kutoa lakini ukirudi kwa nyumba ulale hivyo na hivyo utaishi hapo mm. ukijaribu kutoa hiyo mimba utakufa mm-hmm. so eh nikakuwa scared yes ndio nenda kutoa nimeomba nikitoa na kufa hapana nilirudi mm-hmm. nikakuja nikajifungia kwa nyumba nikaomba nikaomba sasa nika nika accept tu sasa tanile 
lakini nimepitia na hii mimba ya tatu hiyo mimba imenipitishia unjue saa hii hakuna mtu anakuandika job anakwambia kwanza aende uzae ukizaa utakuja na kupea kazi Ya yeah, hakuna saa ikafika place nenda kuosha wasevi ombo na jengwa so so unakuja kufanyia nini unangangana unangangana saa boli imeanza kuwa kubwa uwezi jiuza kwa wasi unaona challenges eh hey, mimba imenipea stress imenipea stress kwa tangu waka drop shule hawasomi uko ndo huyo mimi napeleka kwa chief mm-hmm. watoto waende shule kwa nini so waende shule just saa sina hiyo uwezo wa kuprovide waende shule walikuwa wanasomea mm-hmm. pa, nini private unaona la, ilikuwa last year mm-hmm. wanasomea private ndio huyo mimi sina uwezo sina uwezo mm-hmm. sasa nikakuwa tu hivyo na stress watoto wakaka home Mm-hmm. nikamuuliza akakataa chief sasa akaniambia sasa itabidi tuchukue watoto watu wapeleke chiden so nikamwambia hapana ni watoto wangu na kana wao wa mama sasa wa nyumba kumi wakaongelesha chief mm-hmm. wakamwambia ni sawa atalea mm-hmm. so mimi nikaka na mimba yangu <laughs> tunalala nja na watoto wangu mm-hmm. unatokeleza hivyo kwa barabara mm-hmm. uone at least kaa kuna msatara wa kupatia so ama rwabe mm-hmm. ukuje uende una huko nyumu ukokote mamboga ukuje wapikie hakuna hakuna wanalala njaa ukiingia kwa nyumba mtu anakuuliza mama mtu anakula hata una jibu ya kuwa una yani majibu ya kuwapea mm-hmm. so nilikuwa najifungia tu mimi nalia mm-hmm. nalia ikafika mahali mpaka nataka sasa Nijue na ni waue. Ujue na waue. Ya, yeah, mimi nimengangana sasa. Ujue mimba vinye ilifikisha miezi saba Mhm. Mwenye hii plot hadi saa hii sitampatia pesa yake. Hapa hapa. Mhm. Hii ilikuwa mwezi gani? Ilikuwa September. September. Yeah. So October, November, December, January, February, February March. kwa March sasa amekuwa tu akinivumilia na mwambia sasa tu nikipata job hivi niki size mtoto wangu sio na one man mm. si uko job mm. hadi kukula sahi na saidi wana majirani mm. mabeshte mtu akiona pampa moja akiona unga moja ananiletea mm. au wana mama nyumba kumi wakanipelekea watoto public mm. unaona so maisha tu imekuwa tu sami ngumu tu kwangu hivyo so tricky pole sana kwa hiyo yote Watu kusema ni life but yako ni life na nusu but usijali Asante sana first of all kuja kujiongea kuna wale watu lessons mingi sana zenye nikisikia story yako naona inifunzwa sana kwa watu wangu Mosso wale wenye relatives unasemanga mtoto wa mwenzio kuna mwimbaji aliimba umuone kama mtoto wa kama mtoto wako manake hata wako vile unafanyi huyu mwingine pia wako atafanyi atafanyiwa huyu ni mjomba anakukandamiza shosha anaweza kuwa nakasirika jumbe anakuwa blackmail but the main issue ni mjo mjomba Unaona penye amekuweka saa hizi. Okay. You are bright 350 max kwa KCPE si mchezo. Angekupatia tu chance hata kama uko kwao, usome umalize. Ungefika mbadi sana. Pole sana. All in all umeenda ume life vile umeichukua. Situation penye imekuweka ujiuze uleo we can't judge you. Si ndio? Mm. But at least nikikuona hivi naona second chance. Naona umepewa chance nyingi mm. nyingine na God. Siji kama unaonanga hivyo. Naona. Inamaanisha you still have a fight. You still have some more to fight. Mm. Pengine leo mtu akiwachi story, ndio story yako ita change. Pengine mtu pale atakupatia kazi. Pengine mtu atakutumia support. Sure. Hawa tu wakitaka kupata wamesikia story yako wamesikia kisa chako watakupata kwa nambari gani ya simu wanaweza nipata na namba 0708 mm-hmm. 744 224 224 yeah. ni... itakuja presila nginye sasa sina simu presila nginye Priscilla Nginye ndio majina mmeelisikia from the horse's mouth saa hizi hana simu just reach her do mtu akipiga ni wana ongea na wewe eh hata ongea na yeye ataniletea simu ataongea na yeye alafu e, akuletee simu. simu wow 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 fikieni Priscilla just call that number and then 
make sure umeongea na huyu kwanza unaitwa nani majina Yunis ambie Priscilla unataka kuongea na Yunis na Yunis atafikiwa mm. mara moja thank you so much guys for staying tuned and keeping it locked at Bob Shakwila show na ukipata simu tuta ongeza pale chini kwa comment section tuandike plus ama namba yako sandio hii si ndio mm. asante sana for you guys for staying tuned up to this moment may god bless you na hata Mungu akubariki sana kwa kujitolea kuja kujiongea sio ra jambo raisi wengi wamenyamazia stories zao but leo vile wameona umejiongea watapiga pia simu kuja wafanye nini wajiongee it has been your host Bob Shakwila on Bob Shakwila show may god bless you